హలో ఎవ్రీవాన్ ఈ రోజు నేను ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాను సీతారాంపురంలో ఒక ప్రేమ జంట వినడానికి టైటిల్ ఎంత ట్రెడిషనల్ గా ఉంది కదా అసలు ఏంటి లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉండబోతుంది ఇలాంటి క్యూరియాసిటీ మీకు కూడా వచ్చింది కదా ఈ మూవీ శ్రీ ధనలక్ష్మి మూవీస్ బ్యానర్ పై వినయ్ బాబు గారి దర్శకత్వంలో బీసు చందర్ గౌడ్ ఈయన ప్రొడక్షన్ లో రాబోతుంది అండ్ ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీలో రణధీర్ హీరోగా అండ్ అలాగే నందిని హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేశారు సో ఈ మూవీ గురించి నాతో పాటు మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండుంటాయి మీ తరపు నేను అడిగేస్తాను హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను సూపర్ ఉన్నాను వినయబాబు గారు ఎలా ఉన్నారు నాకు తెలిసి మీరు అయితే హీరోగా చేశారు విలన్ గా చేశారు చాలా క్యారెక్టర్స్ మంచి వెయిటేజ్ ఉన్నవి చేశారు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ యాంకరింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా నా పొట్ట టైటిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ మిమ్మల్ని ఆడియన్స్ లో తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఈ సీతారాంపురంలో ఒక ప్రేమ జంట ఎందుకు పెట్టారు ఈ టైటిల్ సీతారాంపురం అంటే టైటిల్ ఎంత ట్రెడిషనల్ గా ఉందో మీ ఇద్దరు కూడా అంతే చక్కగా సెట్ అయ్యారు సో రణధీర్ ఈ రణధీర్ రణ్బీర్ రణ్బీర్ బాగా సెట్ అవుతారు తెలుసా మూవీస్ కి సో మీరు చెప్పండి లైక్ వాట్ ఇఫ్ తెలియని వాళ్ళకి రణధీర్ ఎవరు అంటే మీ గురించి ఏం చెప్తారు అంటే యాక్చువల్ గా మై నేమ్ ఇస్ మనోజ్ కుమార్ యాక్చువల్ గా స్క్రీన్ నేమ్ రణధీర్ అని మార్చిన సో అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి అంటే నేను బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత నుంచి మూవీస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే చూస్తుండే ఇప్పుడు అందరం చూస్తాం కదా నేను కూడా అట్లా చూస్తుండే సో ఇగో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండే చేయాలి సినిమాస్ మూవీ చేయాలని చెప్పి నేను మమ్మీ ఇట్లా మా పేరెంట్స్ తోని ఇట్లా మాట్లాడుతుండే సరే చూద్దాం చూద్దాం అని ఇట్లే నేను ఏ సినిమా వచ్చినా అంటే నాకు ప్రతి ఒక్క హీరో నాకు అంటే ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్టైల్ కాబట్టి నాకు మెయిన్ ఇన్స్పైర్ అయింది చిరంజీవి సార్ తోటి నాకు యాక్టింగ్ చేయాలి అంటే సినిమా చేయాలని చెప్పి నాకు చిరంజీవి గారు అంటే నాకు అట్లా ఇన్స్పైర్ అయినా ఆయన ద్వారా అంటే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీలో ఆయననే ఇన్స్పైర్ తీసుకుంటారు వాసంకి అయితే నాకు ఇట్లే చేయాలి అంటే ఆయన సినిమాలు ఎవరు సినిమాలు వచ్చినా అంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి సినిమా వచ్చింది నేను ఏం చేస్తా అంటే మ్యూట్లో పెట్టి చూస్తా మ్యూట్లో పెట్టేసి ఆయన యాక్టింగ్ ఏంది ఇట్లా అని చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లే ఉంటుండే నాకు డైలాగ్స్ ప్రామ్ చేసేస్తూ ఉంటారా అట్లా ఏం లేదు అంటే అంటే మ్యూట్లో పెడితే కరెక్ట్ యాక్టింగ్ అర్థమవుతుంది అని నాకు ఫీల్ ఉండే ఓకే కొంచెం డబ్బింగ్ లో ఇట్లా కాకుండా మ్యూట్లో పెట్టి చూస్తే ఇట్లా కొంచెం యాక్టింగ్ అర్థమవుతుంది అంటే సో ఇట్లా ఇట్లా నాకు ఇంట్రెస్ట్ బాగా అయిపోయి ఒకసారి మా డైరెక్టర్ సార్ ఇట్లా అంటే కొంచెం పరిచయం ఉండే మాకు సో ఇట్లా ఒకసారి తీద్దాం అనేసరికి స్టోరీ మాకు చాలా బాగా అనిపించి అది ఇప్పుడు మీద టైటిల్ అడిగితే కదా సేమ్ అంటే ఒక ఊర్లో జరిగిన నేచురల్ లవ్ స్టోరీ ఎట్లా ఉంటుంది సేమ్ అని అన్నా సూపర్ సో నందిని లుకింగ్ సో గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా సో జనరల్గా ఫస్ట్ మూవీ అనగానే లైక్ దట్టు ఒక తెలుగు అమ్మాయి బికాజ్ తెలుగు వాళ్ళు ఇంకా యాక్టింగ్ ఇప్పుడు రోజులు మారుతున్నాయి బట్ స్టిల్ స్ట్రగుల్ చాలా ఇయర్స్ నుండి వచ్చి ఉండాలి సో ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు మీ కెరియర్ యాక్చువల్లీ రీసెంట్లీ ఐమ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ బీటెక్ చదాను అండ్ దిస్ పాండమిక్ టైంలో ఏం చేయాలో తెలీదు సో ఐ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డ్యాన్సింగ్ సో డ్యాన్స్ చేస్తూ లైక్ ఫిట్నెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఇలా ఉండగా ఫోటోషూట్స్ ఇలా చేస్తూ ఉండగా డైరెక్టర్ గారి కంట్లో పడ్డా హీ మెసేజ్ మీన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కాంటాక్ట్ లేదు సో ఐ డోంట్ నో నన్నే పెట్టాలి అనుకున్నారో ఏమో మూవీలో ఎలాగో కాంటాక్ట్ తీసుకొని కాంటాక్ట్ అయ్యారు తెలుగు అమ్మాయిన పర్లేదు నా క్యారెక్టర్కి కరెక్ట్గా సెట్ అవుతాను అని చెప్పారు సో స్టోరీ విన్నాను ఫస్ట్ ఏ ఒక తెలుగు అమ్మాయి అన్నట్టుగా చూపిస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుంది సో ఐ సెడ్ ఓకే 
స్టోరీ పరంగా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది నా రోల్ కి సో ఐ సెడ్ ఓకే అండ్ మూవీ మూవీ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది సో మీరే చూస్తారు ఇంకా మీకు అల్లలో తెలుస్తుంది చాలా బాగా వచ్చింది అని హ్యాపీనెస్ సో కట్ చేసి మీరు చెప్పండి వై దీస్ టూ ఆ రోల్స్ కి అంటే వీళ్ళిద్దరిని ఇందుకు తీసుకోవడానికి రీజన్ కథ అనుకున్నప్పుడు చాలా మంది బాంబే నుండి మనం నార్త్ సౌత్ నుండి అమ్మాయిలు తీసుకొస్తున్నారు చాలా మనకు వచ్చేదే సరిపోతుంది మీడియా తెలుగు అమ్మాయిలు ఎందుకు పెడతలేదు తెలుగు వాళ్ళకి ఎందుకు అవకాశం వస్తుంది నేను సినిమా అనుకున్న తర్వాత మా మనోజుని హీరో అనుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయిని పెట్టాలి హీరోయిన్ అని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను ఈ అమ్మాయి కోసం ఒక ఒక సిక్స్ మంత్స్ నేను వెయిట్ చేశాను మెసేజ్ పెట్టడం కానీ సార్ కి ఎట్లయిపోయిందంటే ఈ స్టోరీకి తనైతే సూటబుల్ అన్నట్టు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు ఉపయోగపడ్డదండి యాక్చువల్గా ఆ ఎక్స్ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి మాకు ఫస్ట్ సినిమాకి అంటే ఈ ఇబ్బంది రాకుండా ప్రతిదీ ఆయన చేసి చూపించడం కానీ ఇలా జరిగింది కాబట్టి మాకు ఈజీ అయిపోయింది అంటే వీ బోత్ ఆర్ న్యూ ఇండస్ట్రీకి న్యూ కాబట్టి ఏదున్నా ఆయన మాతో డిస్ట డిస్కస్ చేసేవారు అంటే ప్రతిది ప్రతి సీన్ బై సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కానీ తర్వాత మేము ఇద్దరం డిస్కస్ చేసి చేయడం అట్లా ఫ్రీ అయిపోయింది మాకు ఆయన అంత ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి మాకు ఈ ఫస్ట్ సినిమా ఈజీ అయిపోయింది యాక్చువల్గా సో నందిని మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆయన మిస్టర్ కూల్ అని తెలిసిపోయింది చాలా జోబియలు ఉంటారని తెలుసు బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీట్ అయినప్పుడు సెట్ పైన ఎప్పుడైనా కోప్పడడం కానీ బికాస్ మీరు ఫస్ట్ కదా ఇన్ టు దిస్ డాన్స్ వీడియోస్ ఇవన్నీ చేసినా కూడా మూవీ అంటే ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ సో ఎలా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ యాక్చువల్లీ సెట్లో నాట్ ఎట్ ఆల్ కూల్ తను అనుకున్న షాట్ రాకపోతే మైక్ పక్కన పడేసి వెళ్ళిపోతారు వచ్చేంత వరకు టెన్ టెక్స్ అయినా ఫిఫ్టీన్ టెక్స్ అయినా చేయాల్సి ఉంది లైక్ చుక్క చూపించేసాను అనుకున్న షాట్ అనుకున్నట్టు అయితే పక్క రావాలి ఒకసారి ఫస్ట్ ఎక్కే రావచ్చు ఒకసారి హండ్రెడ్ టెక్స్ కూడా పట్టచ్చు నాకైతే పట్టాయి సో ఏ సీన్ కి ఎక్కువ టెక్స్ తీసుకున్నా చెప్తే చాలా సిల్లీగా ఉంటుంది బట్ చెప్తాను ఎక్కడ హీరో హీరోయిన్ని చూసి లవ్లో పడతాడు అక్కడ హీరోయిన్ టై చేస్తారు చున్నీ ఆ చున్నీ సరిగా టై చేయలేదని థర్టీ టెక్స్ తీసుకున్నారు చున్నీ టై చేయలేదు అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాలి అమ్మాయి గురించి అంటే నిజంగా బాగా యాక్ట్ చేస్తాను చెప్పి అంటే సింగిల్ టెక్లో చేస్తే కొన్ని షార్ట్లు ఆ రోజు కొంచెం అదేంటంటే ఆ సీను హీరో హీరోయిన్ ఫస్ట్ టైం చూసుకోవడం ఆ హీరోను డామినేట్ చేయాలి రే అట్లా చేయాలన్నమాట అట్లా ఉండాలి అది నాకు ఎందుకో ఫస్ట్ ఒక టేక్ తీసుకున్నాం పోయింది ఏదో మైండ్లో డిస్టర్బ్ అయ్యి అట్లా అట్లా ఒక ముప్పై ముప్పై టేక్లు అయిపోయింది వాస్తవానికి సింగిల్ టేక్లో చేస్తుంది అదేదో అట్లా అయిపోయింది అది మళ్ళీ ఫస్ట్ సినిమాలో కూడా ఫస్ట్ టైం ఒక ఆడియన్స్ని ఇంప్రెస్ చేసే షార్ట్ కదా అట్లా అయింది కానీ వాళ్ళని కావాలని చేయలేదు డెఫినెట్గా మా వచ్చే తర్వాత తీసుకున్నాం బాగా చేసి బాగా వచ్చింది అది మన ఎడిటింగ్ అయిన తర్వాత ఓకే పర్వాలేదు బాగా చేశారు అనిపించింది గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ ఓకే సో మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ టైం స్టోరీ విన్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది అండ్ మూవీలో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉండదు నా క్యారెక్టర్ అంటే నాది యాక్చువల్ క్లాస్ ఉంటుంది అంటే తనది మాస్ కాబట్టి తనది స్లాంగ్ అయినా సరే మాట విధానం సరే కొంచెం మాస్ ఉంటుంది నాకు మొత్తం క్లాసే ఉంటుంది మొత్తం క్లాస్ మాటలు ఇట్లా ఉంటాయి సో సార్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మాకు ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడే అరే ఇది స్టోరీ అంటే ఇప్పుడు ఒక్క లైన్ కాకుండా ఎన్నో డిఫరెంట్ లైన్స్ ఇట్లా 
ఇది ఒక ట్విస్ట్లు సంథింగ్ ఏదో ఏదో ఉన్నది స్టోరీ ఇది ఖచ్చితంగా మనం చేయాలి అని నాకే అనిపించింది అంటే మేము సినిమా స్టార్ట్ చేయకముందుకు నేను ఒకసారి నేను థర్టీ థర్టీ టైమ్స్ విన్నా అంటే సార్ ఫ్లాట్ మాది ఒక దగ్గర ఉండే సో దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఈవినింగ్ టైం వెళ్ళినప్పుడల్లా ఒక టూ త్రీ అవర్స్ స్టోరీ గురించి మాట్లాడుతుంది ఆయన చెప్తే ఉండే అసలు బోర్ కొట్టబోయి అంటే చెప్తున్నప్పుడే కొంచెం కూడా ఒక వన్ పర్సెంట్ కూడా నాకు బోర్ కొట్టడం ఇట్లా అనిపించలేదు సో ఇది తీస్తే బాగుంటుంది సార్ అని చెప్పి మేము అదే ఇక డైలీ కలిసినప్పుడల్లా ఒక త్రీ అవర్స్ అదే మాట్లాడుతున్నాం స్టోరీ గురించే డిస్కస్ అవుతున్నాం సో ఖచ్చితంగా ఈ స్టోరీ చేద్దాము న్యాచురల్ అంటే ఒక విలేజ్లో ఒక ఇద్దరు లవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్లా ఎంత న్యాచురల్గా వాళ్ళు ఎట్లా సీన్స్ అయినా అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆడియన్స్ చూసినప్పుడు ఏమైంది అంటే అరే ఇది మా లవ్ స్టోరీ ఏమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అట్లా నాకు అనిపించి న్యాచురాలిటీకి ఎక్కువ రియాలిటీకి ఎక్కువ ఉంది కదా సో నాకు ఇది చేయాలి ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ సినిమా చేస్తే బాగుంది అని చెప్పి నాకే సినిమాలో వీళ్ళు యాక్ట్ చేసినట్టు ఉండదు నిజంగా జీవించినట్టే ఒక మామూలుగా అందరు ఎలా బయట ప్రపంచంలో ఎలా ఉంటారో అలా న్యాచురల్గానే ఉంటుంది కొత్త యాక్టర్లు ఇప్పుడు నందిని కొత్త హీరో నందిని కొత్త హీరోయిన్ అనేది కనపడదు స్క్రీన్ మీద అంటే జనరల్గా మనం కొత్త వాళ్ళు చూసినా కొంచెం ఫేస్లో వెనుక కానీ భయంగా ఉంటుంది అసలు ఎక్కడ ఏ ఫ్రేమ్లో కూడా వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళు కాదు గొప్ప సినిమాలు చేశారే ఉన్నట్టే అంతగా ఉంటుంది అంటే కథ కూడా అట్లా క్యాజువల్ విలేజ్లో మామూలుగా అందరు జనరల్గా జరిగేది అట్లా క్యాజువల్ అని స్టోరీ కాబట్టి బాగా చేయగలిగారు వాళ్ళు కొత్త లేని కానీ నేను చేయించు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టిన వాస్తవం నందిని చెప్పినట్టు కానీ అవుట్పుట్ బాగా వచ్చింది నాకు తృప్తి అయింది అవుట్పుట్ బాగా వచ్చింది బాగా చేశారు వాళ్ళు బాగా వర్కౌట్ అయింది న్యాచురల్గా క్యాజువల్గా మాట్లాడుకున్నట్టే హ్యాపీగా ఫన్నీగా ఉంటుంది సినిమా సో ఫుల్ మాస్ క్యారెక్టర్ అని అర్థమయ్యింది అంటే ఆ క్యారెక్టర్ లాగా సో ఏమైనా డైలాగ్ చెప్తారా లెంతి డైలాగ్ గుర్తులేదు బట్ చిన్నగా ట్రై చేస్తా ఏ మై డియర్ ఐటమ్ ఇది రావో ఏంటి గట్ల చూస్తున్నావు తెలంగాణ నేనే కొన్ని కొన్ని వర్డ్ వర్డ్స్ ట్రాన్స్లేట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ఇక్కడ అవుట్పుట్ రావడానికి కూడా వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్లీగా ఉండడు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండి వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకోవడం అట్లా ఫ్రీగా ఫ్రీగా అంటే హీరో హీరోయిన్ గారు నేను హీరోయిన్ హీరోయిన్ అనుకోకుండా వాళ్ళు ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం మూలాన కరెక్ట్ చేయగలిగారు అనమాట అంటే తెలంగాణ స్లాంగ్ కదా అమ్మాయి ఆంధ్ర అయినా కూడా బాగా పట్టేసింది వాస్తవం చెప్పాలంటే మన తెలంగాణ కూడా మనం ఒక్కొక్కసారి చెప్పలేకపోతాం కానీ బాగా చెప్పింది చెప్పినట్టు చెప్పింది వాళ్ళిద్దరు కోఆర్డినేషన్ బాగా వర్క్అట్ అయింది బాగా ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేస్తే ఎంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది మీ ఇద్దరు సో ఎప్పుడైనా లైక్ బ్యాక్ బిచ్చింగ్ చేసేవారా సెట్ లో లైక్ ఇద్దరు కొత్త కదా సైలెంట్ గా ఉంటాడు కానీ లోపల చాలా ఉంటాయి ఉండాలి అట్లా ఉండాలి సో ఒక లవ్ స్టోరీ అనగానే చాలా ట్విస్ట్లు ఉంటాయి అని చెప్పారు మీరు సో అలాంటి ఒక లవ్ స్టోరీ చాలా ట్విస్ట్ చాలా ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ సో ఇలాంటి ఒక మూవీకి మ్యూజిక్ కానీ బీజిఎం కానీ చాలా పెద్ద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ మూవీలో ఎస్పెషల్లీ బీజిఎం ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ మ్యూజిక్ గురించి చెప్పండి మ్యూజిక్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక టూ సాంగ్స్ రిలీజ్ చేసిన టూ సాంగ్స్ ఆదిత్య ద్వారా రిలీజ్ చేసాము ఆదిత్య ఒకటి కొంచెం డయాస్ అది కాలేజీలో జరిగే ప్రోగ్రామ్ అది చాలా మంచి క్లాసిక్ సాంగ్ అనమాట బాగా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది బాగా చేసింది మేనక విశ్వామిత్ర మేనక అది చాలా అందరికి రీచ్ అయింది బాగా మునివర సాంగ్ మునివర్ అని బాగా రీచ్ అయింది మంచి కామెంట్స్ వచ్చినాయి తర్వాత ఇంకొకటి ఏమో చాలా డ్యూయట్ అది మంచి ఫ్యాష్ సాంగ్ యూత్కు పద 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 అనేది మొత్తం చిక్కమంగళూరు మంగళూరు బీచ్ అక్కడ తీసామన్నమాట బాగా రెండు సాంగ్స్ రిలీజ్ చేసాం సినిమాలో ఇంకా మిగతా సాంగ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి సిచ్యువేషన్ పరంగా కూడా బాగుంటాయి అన్నమాట వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి మ్యూజిక్కి సో అందుకే మేము ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ దగ్గర కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ మంచి మ్యూజిక్ 
చూస్తా ఉన్నాం బ్రా డే బై డే రీల్ 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 అవడంతోనే మేము వెళ్ళి చూసి అని ఓకేనా అని చెప్పి ఓకే ఫస్ట్ సినిమా అనుకుంటా ద బెస్ట్ సినిమా చేద్దామని అట్లా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సినిమాకు రేపు పొద్దున ప్రతి ప్రేక్షకులు చూసిన దానికి న్యాయంగా రేపు మంచి సినిమా చూసామనేది మాత్రం ఫీల్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా వచ్చిన కొత్త సినిమాలలో లవ్ స్టోరీలు ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఒక డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ అంటే కొత్తదనం అంటే అన్ని లవ్ స్టోరీలు కాదు అంటే ఆ సినిమా గురించి మనం లవ్ స్టోరీ అని చెప్పడం కాదు అన్ని లవ్ స్టోరీలో ఒక డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ అన్ని యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఎమోషన్ కానీ రొమాంటిక్ కానివ్వండి సెంటిమెంట్ కానివ్వండి యాక్షన్ కానివ్వండి ఇలాంటి అన్ని అన్ని రకాలుగా నచ్చ చెప్పే సినిమా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్ని ఒకటి యూత్తో పాటు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా అందరు చూసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి బాగా తృప్తికి వస్తారని మాకు నమ్మకం ఉంది తప్పగా తప్పకుండా అందరి బ్లెస్సెస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ మంచి సినిమా సాంగ్స్ సిక్స్ డిఫరెంట్ సాంగ్స్ అందుకే హీరోకి కూడా మంచి పేరు వస్తుంది యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ఈజీగా చేశాడు ఫైట్లు అవన్నీ బాగా చేశాడు మంచి మూడు ఫైట్లు ఉంటాయి అట్లాగే అందుకని కూడా క్లైమాక్స్ అదిరిపోద్ది అది ఇప్పుడు మీకు చెప్పాం ఓపెన్ చేయం సినిమాలో వాటర్ ఫాల్ దగ్గర చేసామండి చిక్మంగళూరు వాటర్ ఫాల్ సాంగ్ అంటే జలపాతం సాంగ్ టైప్ ఉంటది అది నాకు మంచి అనిపిస్తుంది వీడియో అంటే సాంగ్ ఇన్నా సరే వీడియో క్లిప్ చూసినా సరే బాగా అనిపిస్తుంది నాకు అది ఎందుకు మీకు నన్ను మీకు నాకు పద పద ఇష్టం వీళ్ళిద్దరు ఫ్యాన్స్ గా వీళ్ళిద్దరిని మీరు అక్కడ పాడించలేదు అలాగ పాటలు కూడా పాడాలి సో ఏదైనా మీ ఫేవరెట్ చెప్పారు కదా దాని నుంచి ఒక టూ లైన్స్ దాని నుంచా తను తన ఫేవరెట్ సాంగ్ చెప్పింది కదా పద పద అంటే నా వాయిస్ అంటే మళ్ళీ విన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది ఇలాంటి అంటే నిజంగా నందిన్ వాయిస్ బాగుంటుంది నేను అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ లో చూశాను కదా సైడ్ కి వెళ్ళిపోయి హమ్ చేసుకున్నది చాలా సార్ అంటే డబ్బింగ్ కంటే డబ్బింగ్ అసలు నాకు డబ్బింగ్ తన వయస్ పెడితే బాగుండు అనిపించింది నాకు యాక్చువల్ గా కాకపోతే తను తెలంగాణ స్లాంగ్ అంతా నేర్చుకుని చేసే టైం పడుతుంది అని చెప్పి వాయిస్ కూడా బాగుంది బట్ ఏంటంటే తెలంగాణ స్లాంగ్ కదా వర్డ్స్ మిస్టేక్ ఉంటాయి అవన్నీ కొంచెం వేరే అమ్మాయి మీరు డైవర్ట్ చేయడం అసలు ఛాన్స్ మనసే నిన్ను కోరే కదా పద 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 మనసే నిన్ను కోరే కదా వయసే అనుకుంటా వయసే నిన్ను కోరే కదా సూపర్ తన ఫేవరెట్ సాంగ్ అనేది అంటే అదే అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ తను పాడాలి అంటే ఒక్కసారి అన్ని బయట పెట్టేద్దాం చూస్తుంది అంటే సాంగ్ రిలీజ్ కాలేదు మాట పాడతలేవు భయపడతలేమో అని పాడతలేదు పద 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 మనసే నిన్ను కోరే కదా పద 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 వయసే నిన్ను కోరే కదా నేల నింగి ఉన్న నాలు నిన్నే నేను ప్రేమిస్తాగా నా మనసంతా నువ్వు ఉంటావుగా సూపర్ సూపర్ బాగా చూసారా ఇంత ఇప్పుడు మరొకసారి కరెక్ట్ అని తెలిపి అది మరి 
చూస్తాము మనం ఎక్కడున్నా కూడా గుర్తు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మేము ఇందాక అబ్జర్వ్ చేస్తాము లిరిక్స్ కూడా రాశారంట కదా సో ఇప్పుడు మీ టర్న్ నేను రాశారు లిరిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ చెప్పి పాల వాడింది అదే పద 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 వయసే నిన్ను కోరే కాద అదే లిరిక్ అదే పాడింది ఓకే సో ఇందాక కాద 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 మనసే నిన్ను కోరే కాద నింగి నేల ఉండే వరకు ఇప్పుడు మా మనోజ్ ఇది ఆలోచన వాస్తవం చెప్పాలంటే నిజం రమతీ సాంగ్స్ అన్ని చేస్తున్న శుద్ధాలా తేజ గారితో ఒకటి క్లాసికల్ సాంగ్ రాసించాను తర్వాత ఒకటి ఐటమ్ సాంగ్ రాసాను సార్ ఒక యూత్ సాంగ్ కావాలి సార్ ఒక యూత్ సాంగ్ కావాలి సార్ అంటున్నాడు అరే ఏదో అప్పటికి నాకు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదో చెప్తుంటే నాకు అది ఎక్కుతలేదు ఈ సాంగ్ రాయడానికి దాదాపు ఒక నలభై ఐదు రోజులు పట్టింది మా ఫ్రెండ్ శంకర్ అని ఒకడు అతను ఒక నాకు ట్యూన్ ఇచ్చాడు అదే సరే ఎట్ట కాదు రా బాబు అవ్వలేదు కాదు కొంచెం యూత్ కనెక్ట్ అవ్వాలని మళ్ళీ నేనే సాంగ్ మొత్తం ఈ వర్డ్స్ ఒక ఇటు సాంగ్ ఎలా ఉండాలి ఫాస్ట్గా ఫాస్ట్ బీట్లు ఉండాలి హుషారుగా ఉండాలి మళ్ళీ జర్నీ సాంగ్ కావాలి అదే అది ఒక నలభై ఐదు రోజులు పట్టింది ఈ వర్డ్స్ రాయడానికి అంటే మీనింగ్ కూడా ఉండాలి కదా అట్లా అది వాస్తవం చెప్పాలంటే రందీర్ రే ఆయన నాకు ఇటువంటి సాంగ్ ఒక యూత్ సాంగ్ కావాలి సార్ అంటే యూత్ బాగా కావాలి బాగా పట్టుబడి పట్టితే అది ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఇంకా అసలు అది ఎప్పుడు నిద్రపోయేదో తెలియదు సాంగ్ గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి కష్టపడి రాసిన సాంగ్ వాస్తవం అదే వర్డ్స్ కూడా చాలా ఈజీగా మనం యూసేజ్ లో డైలీ యూసేజ్ చేస్తాం అలా క్యాచీగా ఉన్నది అంటే ఇప్పటి వరకు నేను విన్నదాన్ని అంతే బాగుంటాయి అట్లా చాలా అంటే ఇన్వాల్వ్ అయింది కథలో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రతి డైలాగ్ కూడా చాలాసార్లు నా దగ్గరికి వచ్చి మా అబ్బాయి ఈయన బాగా మా మంచి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు రోజు ఆ సా ఆ స్క్రిప్ట్ను వాళ్ళు నెమరు వేసుకొని మాట్లాడుకుంటూ డైలాగ్ అందుకని తీజీగా చేయగలిగిన తీజీ కాదు సినిమాకు ముందు చాలా హోంవర్క్ చేశారు నందిన అంటే అవసరం లేదు పట్టిస్తుంది చెప్పగానే చేసింది ఓకే అంటే టాలెంట్ అందరూ కొంతరు సో వినయ్బాబు గారు టైటిల్ చూసినప్పుడు లైక్ ఆ టూ పేర్స్ ఇద్దరు వాళ్ళ ప్రేమను దక్కించుకోవడానికి పారిపోతున్నట్టు ఇలా ఉంది కదా ఎవరు చెప్పారు మేము కథ మొత్తం చెప్పేస్తాము సో మీరేమంటున్నారు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ రావచ్చు చాలా బాగా ఎంటర్టైన్ అవుతారు రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉంటుంది అన్నారు బట్ ఇలాంటి ఒక స్టోరీ వల్ల ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ అవుతారు అండ్ ఓవరాల్గా ఎలా ఉండబోతుంది మూవీ ఇందాక చెప్పినట్టుగా డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ అంటే ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలో కొంచెం ఎక్కువ బోల్డ్గానో లేకుంటే వాళ్ళు గట్టిగా లవ్ స్టోరీలు అంటే అట్లా ఉండేటివి కాకుండా ప్రేమలో ఒక స్వచ్ఛమైన ప్రేమ వాళ్ళు తల్లిదండ్రులకు కాదని పారిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రేమ కోసం వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నారనేది ఒకటి అంటే సినిమా చూసినంతసేపు ఒక ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి చూడొచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అక్కడ కూడా వలగాటి లేకుండా నీట్గా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ చూసి హ్యాపీగా సాంగ్స్ అయితే ఏంటి డైలాగ్స్ అయితే ఏంటి వీళ్ళ లవ్ అనేది అయితే ఏంటి అన్ని అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే సినిమా ఎక్కడ కూడా వలగాటి లేకుండా నీట్గా ఉండే క్లీన్ సినిమా అంటే దీంట్లో లేదు అనేది లేదు అన్ని అంటే నవ్వరసాలు ఉండే సినిమా కామెడీ వేజ్లో తీసుకుంటే యాక్షన్లో తీసుకుంటే రొమాంటిక్ మీకు తీసుకున్నా అన్ని అంటే యూత్ కావాల్సింది ఉంటుంది ఇటు ఫ్యామిలీస్ కావాల్సి అన్ని లిమిట్లోని ఒక మంచి యూ బై ఏ సినిమా కాబట్టి డెఫినెట్గా సినిమా అందరు ఆదరిస్తారని అనుకుంటున్నాం మేము అట్లాగే ఈ సినిమా కూడా మా చంద్ర గౌడ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు బాగా సపోర్ట్ చేసి మా మేము ఏది అడిగితే అది మాకు ఇచ్చి సినిమాను పూర్తి చేయడానికి బాగా సహకరించారు అతను కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ ముఖ్యంగా కృతజ్ఞతలు చేసి చూసుకుంటాం అలాగే మా హీరో హీరోయిన్ బాగా చేసినందుకు కొత్త వాళ్ళు అయినా కూడా సపోర్ట్ షూటింగ్లో కొంచెం కోపం ఉన్నా కూడా నేను నన్ను భరించి చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్స్ తప్పకుండా సినిమా మంచి సక్సెస్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ అండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్